Magnificent lift off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. 1,400 crores, 2,985 crores, 700 crores. Ivan ni enta dalsa. Adipur Interstellar inka avatar two budgets. Mano Chandrayaan project cost enta dalsa. 615 crores. Ante payne je pira movie sanit kante tapkua. In fact, it is much cheaper than Adipurush budget. In comparison, Avengers Endgame cost over 2,000 crore rupees to make. Guys, on the moon. Vindya's Chandrayaan three mission has succeeded. No such. రీసెంట్ గా కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి స్పేస్ లో సెన్సేషనల్ ఈవెంట్స్ జరుగుతున్నాయి మన మస్కమా రాకెట్స్ ని రిలీజ్ చేసుకుంటే వెళ్తున్నాడు ఆదిత్య ఎల్వాన్ ని సెకండ్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఈ రోజు లాంచ్ చేస్తున్నారు నాసా హ్యూమన్స్ ని మూన్ సౌత్ పోల్ లోకి పంపిద్దామని ప్లాన్ చేస్తుంది ఓకే ఎందుకు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అంటే మనం ఫస్ట్ నుండి బేసిక్ నుండి వద్దాం ఈ స్టోరీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది కాదు ఇది వరల్డ్ వార్ టూ తర్వాత స్టార్ట్ అయింది వరల్డ్ వార్ టూ తర్వాత యుఎస్కి ఇంకా యుఎస్ఎస్ఆర్కి మధ్యలో కోల్డ్ వార్ అనేది స్టార్ట్ అయింది సో యుఎస్ ఇంకా సోవియట్ యూనియన్ మేం పవర్ఫుల్ అంటే మేం పవర్ఫుల్ అని ప్రపంచానికి ప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేసేది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో సోవియట్ యూనియన్ స్పూత్నిక్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఎర్త్ ఆర్బిట్లో ప్లేస్ చేసింది ఫస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్ లాంచ్ చేసిన కంట్రీగా హిస్టరీని క్రియేట్ చేసింది వెంటనే అమెరికా ఏం ఊరుకోలేదు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో అమెరికా కూడా ఫోన్ శాటిలైట్ని లాంచ్ చేసింది త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో అమెరికాకు ఒక గట్టి షాక్ తగిలింది అదేంటంటే సోవియట్ యూనియన్ యూరీ గగారియన్ అన్న ఒక పర్సన్ని స్పేస్లోకి పంపించింది సో వెంటనే అప్పటి యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన డీడ్ బైట్ అంటే ఇతను నేషనల్ ఏరోనాటిక్స్ అండ్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ని స్టార్ట్ చేశారు దాన్ని మనం నాసా అని కూడా అంటాం ఆన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ మే నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ ఈ డెకేట్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి మనుషుల్ని మూన్ మీద ల్యాండ్ చేయిస్తామని అమెరికా అనౌన్స్ చేసింది of landing a man on the moon and returning him safely to the earth so testing cheyadam start chesindi 1963 nundi 1967 varaku nasa chaala test le chesindi final ga february 1967 na apollo 1 mission ni launch cheddam anukundi dan gurinchi mottham plan chesindi aa plan chesi test chese time lone fire accident ayi three astronauts chanipayaru apollo 1 failure ga migilipoyindi alani america em taggaledu వెంటనే అక్టోబర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో మనుషుల్ని పెట్టి అపోలో ఎయిట్ ప్రాజెక్ట్ని పంపించింది స్పేస్లో ఇది కూడా సక్సెస్ అయ్యింది నెక్స్ట్ వచ్చిన అపోలో నైన్ అపోలో టెన్ కూడా కంటిన్యూస్గా సక్సెస్ అవ్వడంతో అమెరికా తన స్పేస్ డామినెన్స్ని చూపించింది సిక్స్టీన్త్ జూలై నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో అపోలో లెవెన్ మిషన్ని లాంచ్ చేసింది ట్వంటీ ఎయిత్ జూలైన నీ ర్యామ్ స్ట్రాంగ్ అనే పర్సన్ మూన్ మీద కాలు పెట్టాడు ఇలా స్పేస్ రేస్ అనేది స్టార్ట్ అయింది మీరు ఇప్పుడు దాకా పైన చూసిన స్పేస్ మిషన్స్ అన్నీ కూడా జస్ట్ వాళ్ళ డామినెన్స్ని చూపించుకోవడానికే చేశారు ఇనీషియల్గా ఇదంతా జస్ట్ షో ఆఫ్ కోసమే జరిగింది మేము గొప్ప అంటే మేము గొప్ప అని చెప్పుకోవడానికి ఇదంతా చేశారు తర్వాత యుఎస్ఎస్ఆర్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న రష్యాగా ఫామ్ అయింది కోల్డ్ వార్ ఆగిపోయింది సో వీటన్నిటి మధ్యలో ఇస్రో ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇస్రో నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ రోజు స్టార్ట్ అయింది దీనికి చైర్మన్గా విక్రమ్ సారాభాయ్ అనే పర్సన్ని పెట్టారు ఇప్పుడు చంద్రయాన్ త్రీలో ఉన్న ల్యాండర్ ఆయన గుర్తుగానే విక్రమ్ ల్యాండర్ అనే అని పేరు పెట్టారు సో ఇస్రో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆర్యాభట్ట అనే ఒక శాటిలైట్ని తయారు చేశారు కానీ మన దగ్గర లాంచ్ చేయడానికి లాంచ్ ప్యాడ్ లేదు సో రష్యాకి వెళ్ళి లాంచ్ చేయాల్సి వచ్చింది దాని తర్వాత రోహిణి అనే శాటిలైట్ని మనం మళ్ళీ తయారు చేసాం ఈసారి మన ఇండియా నుంచే లాంచ్ చేసాం ఇండియా నుంచి లాంచ్ చేసిన ఫస్ట్ శాటిలైట్గా రోహిణి హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది కానీ ఇవన్నీ కంట గుర్తింపు తెచ్చిన శాటిలైట్ ఇంకొకటి ఉంది అదే ఇన్సాట్ ఇండియన్ నేషనల్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో లాంచ్ చేశారు ఈ ఇన్సాట్ రాకెట్ ఒకటేసారి ఎర్త్ ఆర్బిట్లో ట్వంటీ ఫోర్ శాటిలైట్స్ని పెట్టింది ఇది దేనికి వాడతామంటే కమ్యూనికేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ వెదర్ రిపోర్ట్ వీటన్నిటి కోసం సెట్ చేశారు ఇప్పుడు దాకా ఇస్రో నైంటీ రాకెట్స్ని లాంచ్ చేసింది అందులో సెవెంటీ ఫైవ్ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి ఫైవ్ పార్షల్గా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాయి టెన్ ఫెయిల్ అయ్యాయి లిటరల్గా నైంటీ రాకెట్స్లో జస్ట్ టెన్ మాత్రమే ఫెయిల్ అయ్యాయి అయితే వీటన్నిటి మధ్యలో ఒక పర్సన్ వచ్చాడు స్పేస్ మిషన్ని చీప్ చేసేసాడు చీప్ అంటే అలా కాదు అదే స్పేస్కి పంపించే కాస్ట్ని తగ్గించేసాడు అతనే మన ఎలాన్ మస్క్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో వన్ కేజీ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ స్పేస్ లోవర్ ఆర్బిట్లోకి పంపించడానికి ఎయిట్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అయ్యేది 
SpaceX Falcon Heavy వచ్చాక ఆ ప్రైజ్ అనేది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ డాలర్స్కి పడిపోయింది నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో ఆ ప్రైజ్ అనేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్కి కూడా పడిపోవచ్చు మన ఇస్రో టార్గెట్ కూడా అదే తక్కువ కాస్ట్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేయడం అందుకే వేరే కంట్రీస్కి మూని రీచ్ అవ్వడానికి వన్ టూ డేస్ పడితే మనకు ఫార్టీ వన్ డేస్ పట్టింది ఫార్టీ వన్ డేస్ పట్టింది కదా అనుకోకండి మనం ఏం చేసామంటే ఫ్యూయల్ని తక్కువ వాడాం ఎర్త్ ఇంకా మూన్ గ్రావిటేషన్ని వాడుకున్నాం ఎర్త్ చుట్టూ రౌండ్స్ వేసి మూన్ చుట్టూ రౌండ్స్ వేసి వాటి గ్రావిటేషన్తోనే మనం ఎక్కువ ట్రావెల్ చేసాం అందుకే మనం అంత తక్కువ బడ్జెట్లో కూడా చంద్రయాన్ త్రీని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసాం ఇప్పుడు చాలామంది డౌట్ రావచ్చు ఇండియాకి డెవలప్మెంట్కే డబ్బులు లేనప్పుడు ఈ మూన్ మిషన్ అవసరమా అధ్యక్ష అని ఎస్ అవసరం ఈ మూన్ మిషనే కాదు ఇస్రో చేసే ప్రతి ప్రాజెక్ట్ ఇండియా డెవలప్మెంట్ కోసమే మూన్ మీద ఫస్ట్ వాటర్ ఉందని కనిపెట్టిన కంట్రీ ఇండియా మూన్ సౌత్ పోల్ మీద ల్యాండ్ అయిన ఫస్ట్ కంట్రీ ఇండియా ఇప్పటికే చంద్రయాన్ త్రీ మూన్ మీద సల్ఫర్ అల్యూమినియం కాల్షియం ఐరన్ క్రోమియం టైటానియం ఆక్సిజన్ వాటర్ ఐస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయని కనిపెట్టింది ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిలో వాటర్ రైస్ ఇంకా హీలియం త్రీ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ వాటర్ రైస్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే వాటర్ అనేది హైడ్రోజన్ ఇంకా ఆక్సిజన్ సో ఆక్సిజన్ బ్రీతింగ్కి వాడుకోవచ్చు హైడ్రోజన్ని ఫ్యూయర్గా వాడుకోవచ్చు సో ఏ కంట్రీ అయితే ఈ వాటర్ రైస్ని ఏ ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుందో అది మూన్ని ఒక ఫ్యూయర్ స్టేషన్గా మార్చేయగలదు అంటే ఇప్పుడు ఎర్త్ మీద నుండి మార్స్కి వెళ్ళారు అనుకోండి డైరెక్ట్గా మార్స్కి వెళ్ళడానికి ఫ్యూయర్ ఇంకా ఆక్సిజన్ సరిపో సో మూన్ మీద ల్యాండ్ అయ్యి ఫ్యూయర్ని ఇంకా ఆక్సిజన్ని రీఫిల్ చేసుకొని వెళ్ళొచ్చు కానీ భయపెట్టే విషయం ఏంటంటే ఈ వాటర్ రైస్ అనేది చాలా లిమిటెడ్ క్వాంటిటీలో ఉంది సో ఏ కంట్రీ అయితే ఫస్ట్ ఈ వాటర్ రైస్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుందో ఆ కంట్రీకి ఒక హ్యూజ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఆ కంట్రీయే మూన్ మీద ఫ్యూయర్ స్టేషన్ని క్రియేట్ చేయగలదు నెక్స్ట్ హీలియం త్రీ హీలియం త్రీ అనేది ఒక గేమ్ చేంజింగ్ రిసోర్స్ అని చెప్పచ్చు ఎర్త్ మీద చాలా లిమిటెడ్గా దొరుకుతుంది కానీ మూన్ మీద ఫుల్గా ఉంది ఇది ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్కి ఆయిల్ ఇంకా గ్యాస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్కి మెడికల్ పర్పస్ చాలా వాటికి యూజ్ చేస్తారు ఈ హీలియం త్రీతో ఫ్యూజన్ ఎనర్జీని క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే క్లీన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వితౌట్ ఎనీ రేడియో యాక్టివ్ వేస్ట్ హీలియం త్రీ ఎంత పవర్ఫుల్లో చెప్పాలంటే జస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ టన్స్ ఆఫ్ హీలియం త్రీతో యునైటెడ్ స్టేట్స్ మొత్తానికి వన్ ఇయర్ వరకు పవర్ సప్లై ఇవ్వచ్చు సో ఏ కంట్రీ అయితే హీలియం త్రీని ఫస్ట్ మూన్ నుండి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుందో ఆ కంట్రీ గేమ్ చేంజ్ అయిపోయినట్టే నెక్స్ట్ ఆదిత్య ఎల్ వన్ పేర్లోనే ఉంది ఆదిత్య అంటే సన్ ఎల్ వన్ అంటే లెగ్ ర్యాచ్ పాయింట్ వన్ ఆదిత్య ఎల్ వన్ మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే సన్ ఒక కరోనాని స్టడీ చేయడం కరోనా అంటే కోవిడ్ కాదండి సన్ అవుటర్ పార్ట్ని కరోనా అని అంటాం దాని నుంచి ఏమైనా సోలార్ స్టోమ్స్ వచ్చినా ఫ్యూచర్లో సన్ నుండి మనకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా లేదా సన్ ఒక సీక్రెట్స్ని కనుక్కోవడానికి ఈ ఆదిత్య ఎల్ వన్ని వాడారు సో ఈ లెగ్ రాంచ్ పాయింట్ వన్ అంటే ఏంటంటే ఎర్త్కి గ్రావిటేషన్ ఉంటుంది సన్కి గ్రావిటేషన్ ఉంటుంది ఒక సర్టైన్ పాయింట్లో ఎర్త్ గ్రావిటేషన్ ఇంకా సన్ గ్రావిటేషన్ ఈ శాటిలైట్ మీద ఈక్వల్గా అప్లై అవుతాయి సో ఆ రెండు గ్రావిటేషన్స్ మధ్యలో ఈ శాటిలైట్ని ప్లేస్ చేయడం వల్ల అది అక్కడే స్టేబుల్గా ఉంటుంది ఆ పాయింట్నే లెగ్ రాంచ్ పాయింట్ వన్ అంటాం అందుకే ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఆదిత్య ఎల్ వన్ అని పేరు పెట్టాం ఎవరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా చంద్రయాన్ త్రీ అనేది వండరు అది కనుక్కుంటున్న ప్రతి విషయం ఒక వండరు ఇంత తక్కువ ఇంత తక్కువ కాస్ట్లో స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేయడం అనేది ఓన్లీ ఇండియాకే సాధ్యం సో చంద్రయాన్ త్రీ లాగే ఇప్పుడు ఆదిత్య ఆయన్ ఇంకా గగనయాన్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా అవుతాయని కోరుకుందాం ఓకే ఈ వీడియో కింతే ఇది మన కొత్త ఛానల్ ఇప్పుడు దాకా మీరు ఈ వీడియో చూసారంటే మీకు డెఫినెట్గా నచ్చి ఉంటుంది సో లైక్ చేయండి మీకు ఎంతో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇచ్చి ఉంటుంది ఈ ఛానల్ రిలేటెడ్ కాంటాక్ట్ ఏంటంటే బిజినెస్ ఇంకా టెక్నాలజీ గురించి చెప్పడం లైక్ బిజినెస్ కేస్ స్టడీస్ ఇంకా టెక్నాలజీ గురించి చెప్తాను సో ఇలాంటి టాపిక్స్ మీకు ఇష్టం ఉంటే డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా వీడియోస్ చూడండి అప్పుడే మన ఛానల్కి రీచ్ అనేది ఉంటుంది మీకు ఏదైనా కొత్త టాపిక్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి డెఫినెట్గా ఆ టాపిక్ మీద వీడియో చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను అంతే థ్యాంక్ యూ